എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവനും ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനുമായ പടച്ചവന്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു പടച്ചവനാണ് സർവസ്തുതിയും അവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്മകളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കുന്നു പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചതെന്ന മഹാന്മാരായ നബിമാർ പ്രവാചകന്മാർ ഗുരുനാഥന്മാർ മഹത്വക്കൾ അവരുടെ നായകനായ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മേൽ പടച്ചവന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കട്ടെ എല്ലാ മഹത്വക്കളെയും പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആദ്യമായി മഹാനായ ജമീയത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ജമീയത്തോലമാഹിന്ദ് അഖിലേന്ത്യ നായകൻ ഹസരത് മൗലാന സയ്യിദ് അർഷദ് മദനി അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവമായ കശ്മീർ ദുരന്തത്തിന്റെ മേൽ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖവും വേദനയും അറിയിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് നെഞ്ചിനോട് പുലർത്തപ്പെട്ട ക്രൂരമായ ഒരക്രമമാണ് പുൽവാമയിൽ നടന്നത് ഈ അക്രമത്തിന് ഏതെങ്കിലും മതവുമായി യഥാർത്ഥ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു നിലയ്ക്കും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നടന്നത് കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഭവത്തിന്റെ ദുരന്തം മായ്ക്കാനും മറക്കാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർഗീയതയെയും തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദത്തെയും വെടിഞ്ഞ് പരസ്പരം സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹീത കർമ്മത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഏതാനും നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ മുറ്റം സഹിതം കേരളത്തെ മുഴുവൻ വല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ച പ്രളയം നടക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ധാരാളം പാഠങ്ങൾ പടച്ചവൻ നൽകുകയുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ പാഠം പടച്ചവന്റെ അപാരമായ ശക്തി വിശേഷമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതൊരു സാധുവിന്റെ ഭവനമാണ് കേരളത്തിലെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെ പോലും ആ പ്രളയം പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി മനുഷ്യന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ബലഹീനതയും ഈ സംഭവത്തിലൂടെ പ്രകടമായി എരമ്പിപ്പാന് വന്നതായ വെള്ളത്തിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം ശക്തിയില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഈ പ്രളയത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അതിശക്തമായി വിളിച്ചറിയിച്ചു അതിനുശേഷം കേരളീയരായ നാം ഓരോരുത്തരും മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെയും വെളിയിലുള്ള മഹത്വക്കളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഈ ദുരന്ത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയത് 
ഇതിലെ ഒരു മഹാത്ഭുതമായിരുന്നു അതിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമീയത്വപരമായ ഹിന്ദ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിർബന്ധിക്ക് വേണ്ടി എന്നും അധ്വാനിച്ച പ്രസ്ഥാനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി മുന്നണി പോരാളികളായി നിലകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച പ്രസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നെങ്കിലും ജനങ്ങളെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി അണിനിരത്തി പരസ്പരം സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്നും വിളിച്ചോതിയ പ്രസ്ഥാനം ഈ ജമീയത്ത് ഉലമാഹിന്ദിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരോടും മഹാനായ അധ്യക്ഷൻ മോലാന അറസദ് മദനി കേരളത്തിലേക്ക് സഹായം നൽകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി വെറുമൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രം പിന്നീട് എന്താണ് നടന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വലിയ പണക്കാര് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ പടച്ചാക്കുകൾ അഴിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ആളുകൾക്ക് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ സമ്പന്നർ അവരുടെ പൈസയെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സമ്പന്നരുമുണ്ട് പടച്ചവർ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ സമ്പത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ അരികിലൊരു സഹോദരൻ കൊല്ലകടവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നടന്നതായ ചെറിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആറ് വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച അഞ്ഞൂറോളം വീടുകൾ വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും കൊടുത്തു വലിയ പെരുമ്പുഴ എന്ന പ്രദേശത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വീടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി അവർക്ക് സർവ്വ സാധനങ്ങൾ നിരന്തരം എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പൈസയെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് നമ്മളും അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് ഓരോ വീടുകളിലും ചെറിയ ചെറിയ പോളികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ ആവശ്യക്കാരായതിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നീ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ദാനത്തിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീ ഇരു ലോകത്തും എളുപ്പമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ട് പൈസകൾ അതിലിടും ഒരു രൂപ രണ്ട് രൂപ പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ ഇടും ഞാനൊരു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ബോംബെയിൽ അത്ഭുതം കാണുകയുണ്ടായി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് രാവിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അലമാരിയുടെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞ് കയറി ടക് ടക് ടക്ക് എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൈസ ഇടുന്നു ഞാൻ ഇതിനേറ്റ് ലേറ്റിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓരോ പ്രഭാതവും കുറഞ്ഞ ഏതാനും നാണയ തൊട്ടുകൾ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക അവരിങ്ങനെ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ മുഴുവൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആ പൈസയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയത് നമ്മളെല്ലാവരും വർഗീയതയുടെ വലിയൊരു ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശമായി കാണുന്ന ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനങ്ങേറ്റ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഈ അറുപത് ലക്ഷം രൂപയിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ പൈസയാണ് പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹം ചരിത്രത്തിന്റെ ദിശാമാറ്റം കേരളത്തിൽ ധാരാളം എൻ ജി ഓസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പോലും വിശ്വസ്തരായി കണ്ടത് ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെയും പാവപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെയുമാണ് അവരും അത് വളരെയധികം മാന്യമായി നിർവഹിച്ചു എറണാകുളത്ത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ട്രെയിൻ എത്തുന്നു തോളുകളിൽ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് ചാക്കുകെട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആൻ ചുമക്കുന്നത് പോലെ ഹദീദ് ചുമക്കുന്നത് പോലെ പാവത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികൾ ചുമക്കുന്നു എന്നിട്ട് വഴിയരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ് എല്ലാ മുറിവുകളും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉണക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വീടിന്റെ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പുള്ള ചിത്രം എന്തായിരുന്നു വെള്ളം വന്ന് സംഹാര താണ്ഡവം ആടി വീട് വീട് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ നിന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഇതിന് ചിത്രം അയച്ചു തരികയുണ്ടായി ഇതിന് പല ചിത്രങ്ങളും കണ്ടിട്ട് കാല അന്ന അനുഹിഹാദിഹില്ലാഹു ബാദമോത്തിയ എന്ന ഖുർആനായത്ത് ഈ സാധു ഓതുകയുണ്ടായ പടച്ചവനെ ഇതെല്ലാം ഇനി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സുമനസ്സുകളായ ആളുകൾ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നു ആഹാരത്തിന് ആഹാരം കിട്ടി സാധന സാമഗ്രികൾ സാധന സാമഗ്രികൾ കിട്ടി അതുപോലെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ ജമീത്വരുമാഹിന്ദിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് പ്രശംസിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇത് ജമീയത്തുരുമാഹിന്ദിന്റെ വിജയമാണ് കൊല്ലകടവ് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ വിജയമാണ് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ സഹകരണമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും 
അനാവശ്യ സംശയങ്ങളും വസ്വാസങ്ങളും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് കെട്ടിപ്പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ഞാൻ എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തലയും കൈവച്ച് കുറെ നേരം എന്റെ പടച്ചവരെ എന്താണ് ഈ കാട് നോക്കി നിൽക്കുകയുണ്ടായി വലിയ വലിയ മരുന്നിന്റെ കെട്ടുകൾ അതിൽ മഴവെള്ളം വീണ് നശിച്ച് നാമാവശേഷമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണമാണ് അള്ളാഹു ഉസ്താദ് സുഫിയാമോലി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദീനി പ്രവർത്തനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതിനിടയിൽ ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ മുഴുവനും നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കഠിനമായ അധ്വാനമാണ് ജമീയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ അതിനിടയ്ക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി ഓടുന്നു രോഗിയായ മനുഷ്യർ ഇറങ്ങി ഓടുന്നു വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പരിശ്രമമാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും വികാരത്തോടുകൂടി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഈ സമയത്ത് പഠിച്ചവരിലേക്ക് യാത്രയായ മണ്ണഞ്ചേരിക്കാരൻ നൌഷാർ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയോടെയും കൃപയോടെയും അതുപോലെ ദുവായോടെയും അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മഹസുറത്ത് മറഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പേര് കേട്ടപ്പോൾ ആ പിഞ്ച് മൈതങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വികാരം വന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ആളുകൾ അയച്ചു തരികയുണ്ടായി കഠിനമായ പ്രളയം അത് സംഹാരതാണ്ഡവമാടുകയാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകളായ സഹോദരിമാർ മഹാനായ യേശുവിനെ ആദരിക്കുന്നതിന് പകരം ആരാധിക്കുന്നവർ ഇസ്ലാമിന ആദർശത്തോട് അങ്ങേറ്റം കഠിനമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പടച്ചവന് മക്കളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കഠിനമായ തെറ്റാണ് ഈശ്വരന് പങ്കുകാരനുണ്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങേറ്റം സന്തോഷം വന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കന്യാസ്ത്രീകളെ അരികിലേക്ക് വെള്ളത്തെ വകഞ്ഞു മാറ്റി വകഞ്ഞു മാറ്റി വന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാതെ മടങ്ങുകയാണ് പാവങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ട് കരയാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കുറെ നേരം ദിക്കറിലും ദുവായിലും കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു ഉഷാദിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുമാറാകട്ടെ സാധുക്കളെ സേവിച്ചതുപോലെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലിയ പാഠം പഠിച്ച് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നാം എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു അപേക്ഷ ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ജമീയത്ത് ഒരു മാഹിന്ദിന്റെ അംഗങ്ങളാകണം പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് അംഗമാകാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടായ പരിശ്രമം അതിലൂടെയാണ് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് പടച്ചവർ മുഴുവൻ അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായാൽ ജമീയത്ത് ഒരു മാഹിന്ദ് കൊല്ലകടവ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ബസ്സുകൾ ട്രക്കുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ വികാരം കൊള്ളുകയുണ്ടായി ജമീയത്തുല മാഹിന്ദ് അഹമ്മദാബാദ് അവിടെ നിന്നും ട്രക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ട്രക്കിന് യാത്ര അയക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് തൊപ്പിയും താടിയും വെച്ച് അവർ സാധനത്തെ എടുത്തു വെക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഇതുപോലെ വാഹക സംഘങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് സാധുക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സേവനത്തിന് സന്നദ്ധരാകണം മൂന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നോട് നമ്മൾ എല്ലാവരോടുമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പടപ്പുകളോടുള്ള കടമയാണെങ്കിൽ പടച്ചവനോടുള്ള കടമകൾ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളായ മുഴുവൻ ആളുകളും ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ നിഷ്ഠ കാണിക്കണം ഗൌരവം കാണിക്കണം സഹജ്ര നമസ്കരിച്ച് ഇതുപോലെ പൈസ കിട്ടുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ കെട്ടിടം പണിതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിയാമത്ത് നാൾ വരെയും നമസ്കാരം നടക്കണം ദിക്കറും ദുബായി നടക്കണം ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടക്കണം അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്കും അലഹമില്ല വീട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ആരെയും ഞങ്ങൾ മതത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിക്കുകയില്ല ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിക്കും ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് മുഴുവൻ മതങ്ങളും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം വീടുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മദ്യപാനം ചൂതാട്ടം ഹൈന്ദവ ധർമ്മവും ക്രിസ്തു ധർമ്മവും അതുപോലെ ഇസ്ലാമും നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഈ വീടുകളിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അതിനുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരു മനക്കരുത്തും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഈശ്വരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച സമ്മാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറയണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ജമീയത്തിനുമായതിന്റെ പേര് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല ഒരു പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ദാനമാണ് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ദ
ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ പാഴാകേണ്ടിയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ ഇതാകേണ്ടി മോശമാകേണ്ടി അതിൽ നിന്നും മാറി കുറച്ച് സേവന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പഠിച്ചവൻ അവന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ അവസ്ഥകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വിനയമാണ് വരുന്നത് താഴ്മയാണ് വരുന്നത് ഇനിയും അവസരം ലഭിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ അവസാനമായി ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന വർഗീയതയുടെ അവസ്ഥക്ക് അവസ്ഥക്കെതിരായി മാനവികതയുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം കേരളത്തിൽ പ്രളയം നടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുഴുവനും കേരളത്തിൽ വന്നതുപോലെ നേരെ എതിർഭാഗമായ കശ്മീരിൽ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിനെ നമ്മൾ മായിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ നല്ലൊരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും നിരന്തരമായി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെയും അതുപോലെ അന്തമില്ലാത്ത തീവ്രവാദ തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ചെയ്യാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ജമീത്ത് ഒരു മാഹിന്ദിന്റെ അധ്യക്ഷം പറയുന്നത് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന വാക്കാണ് പടച്ചവന്റെ ആ ദാസൻ വളരെ ശക്തമായി പറയുകയാണ് വർഗീയതയുടെ തീജ്വാല മാനവികതയുടെ ജലം കൊണ്ട് നമുക്ക് അണയ്ക്കാൻ കഴിയും അണച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിന് സഹോദര്യത്തിന് കഴിയണം ഒരു വാഹക സംഘം കേരളത്തിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് പുറപ്പെടണം കശ്മീരിലേക്ക് പുറപ്പെടണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലലുകൊണ്ട് കൊടുക്കലു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടിക്കലു കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല മതഹബിനെ ഈ സിഖാത്ത ആപസ്മേ ബൈറക്കന വിദ്വേഷവും അസൂയയും ശത്രുതയും അതുപോലെ വെടിപൊട്ടിക്കലുമായി നടക്കലു കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എവിടെ എത്തിച്ചേരാനാണ് കൊല്ലകടവുകാർ കുറെ ചെങ്ങന്നൂരുകാർ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കൊല്ലകടവുകാരെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സഹോദരങ്ങളെ കശ്മീർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ആർക്കും ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും അടിച്ചു കൊന്നു തീർക്കാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കെടുത്തലല്ലാതെ ഒരു നന്മയും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വികാരം ഉണരണം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മതത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാഹോദര്യത്തോട് കഴിയാനുള്ള ഒരവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഇടക്കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആ ഒരു പാഠം പഴയ പാഠം മറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ആദരിച്ച് നിന്നപ്പോൾ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി നന്മയുണ്ടായി പഠിച്ചവൻ അത് നമുക്ക് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാൻ ഉതവി നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തെ പഠിച്ചവൻ കൂടുതൽ പരിശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എളിയ പാവപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ജമീയത്തുമായി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുമായി സഹകരിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ കൊല്ലകടവ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അമുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ധാരാളം പരിസരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ ജമീയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ നിറവും മടവും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ മഹത്തായ മൂല്യങ്ങളും ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പഴയ അതിമഹത്തായ നന്മകളും ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പഠിച്ചവൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമൂദ് ഹാജിയാർ പിന്നെ നമ്മളുടെ സലാഹുദ്ദീൻ ഹാജിയാർ വൃദ്ധന്മാരാണ് നിരന്തരം ഇതിനു വേണ്ടി ആ സഹോദരങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു യുവാക്കളായ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെയും വലിയൊരു പരിശ്രമം ഈ വഴിയിൽ ആവശ്യമാണ് പഠിച്ചവൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുനാണ് സർവസ്തുതിയും അവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നന്മകൾ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ നായകൻ വിശ്വത്തിന്റെ വസന്തം മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പേര് സലാത്ത് സലാമുകൾ വസ്സലാമലൈക്കും അനുഗ്രഹീതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ച അഭിനന്ദനായ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ പ്രശ്നം നൽകുവാൻ പ്രശ്നം